Hi my dear students hello all welcome back to the channel learn english with amir how are you all ela unnarandi andaru ee roju mana video lo ssc gd students evaraithe unnaro ssc gd exam ki prepare ayye aspirants examination chaala daggarlo undi feb 20 ki exam start avothunnai so english ki sambandhinchina oka complete mock test ni ee roju aithe mana mana channel lo oka complete video lo chuddam evaraithe students ee video chustunnaro meer kavalante mock test ni own ga first attempt cheyochu పీడిఎఫ్ ఫామ్లో మీ కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాట్లో బాక్స్లో ఉన్న ఒక లింక్లో పెడతాను మీరు ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ పీడిఎఫ్ యూజ్ చేసుకొని టెస్ట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత వీడియో కూడా వినొచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే లేదు అనుకుంటే ప్యారల్గా నేను క్వశ్చన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాను వాటిని కూడా మీరు ప్యారల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా చేయండి ఓకేనా ఈరోజు మనం చేయబోయే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఎగ్జామినేషన్కి మాత్రమే కాకుండా వేరే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాసే స్టూడెంట్స్కి కూడా ఎస్ఎస్సిలో మీరు జీడీ ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్ అయినా ఆర్ ఎస్ఎస్సి రాబోయే ఎంటీఎస్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది కదా ఎంటీఎస్ స్టూడెంట్ అయినా కూడా ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఆస్పిరెంట్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ అయినా ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆస్పిరెంట్ ఆర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆస్పిరెంట్ అయినా ఆర్ స్టేట్ లెవెల్కి సంబంధించిన మన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఆర్ మన డిఎస్సి టెట్ డిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కూడా అందరికీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అనమాట సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ వీడియోని చాలా హై లెవెల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగితే కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో వచ్చిన ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అనమాట సింపుల్ సో వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని ఓన్గా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా రైట్ ఎవ్రీ టైం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని మీకు నేను పైన డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాను ప్యారల్గా ఆ క్వశ్చన్కి మనం సొల్యూషన్ పాటి చూస్తాం ఓకేనా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ ఓకే ఒకసారి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఎస్ఎస్సి జీడీ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఒక గ్లిమ్స్ ఇస్తారు లెట్ లెట్ మీ గివ్ యూ ఆ షార్ట్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ హౌ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్ట్ అండ్ హౌ మెనీ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఎన్కౌంటర్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ జీడీ ఎగ్జామినేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్గా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇంగ్లీష్ నుంచి సిమిలర్గా వేరే త్రీ పార్ట్స్ నుంచి ట్వంటీ 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 మొత్తం కలిపేసి మీకు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ నుంచి మీకు వస్తాయి మీకు ఫార్టీ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఫార్టీ మార్క్స్ అనమాట సో ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మనం ఇలా డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేద్దాం ఈరోజు మార్క్ టెస్ట్ కనుక సీరియస్గా తీసుకుంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ని సీరియస్గా తీసుకున్నట్టే ఓకే సో రియల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫీల్ అవ్వండి అండ్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి రైట్ లెటర్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి రైట్ పైన క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది ఓన్గా అటెంప్ట్స్ ఇస్తూ ఉండండి వీడియోస్ పాస్ చేసుకొని చాలా క్లియర్గా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి రైట్ మీకు ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయా లేదా కామెంట్ బాక్స్లో కూడా మీ ఆన్సర్స్ని నాకు అర్థమయ్యే విధంగా చూపించండి రైట్ రైట్ ఓకే గైస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీరు చెక్ చేయొచ్చు ప్రొఫెసర్ రామ్ ప్రసాద్ వాజ్ అన్ ఎన్విరాన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ అపరెంట్లీ హీ బికేమ్ అన్నాయింగ్ అండ్ ఇరిటేటింగ్ టు లెదర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ లెదర్ ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల చాలా ఇరిటేట్ అయ్యాడు అని చెప్తున్నాం ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇటాలిసైజ్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి ఒక ఇడియం ఏదైతే సూట్ అవుతుందో అది చెప్పాలంట సో ఇటాలిసైజ్డ్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయంటే అన్నాయింగ్ అండ్ ఇరిటేటింగ్ దట్స్ ఇట్ ఓకేనా అన్నాయింగ్ అండ్ ఇరిటేటింగ్ అనే మీనింగ్ ఇచ్చే ఇడియం ఏది అది చెప్పాలన్నమాట చాలా సింపుల్ అండి ఓకేనా చాలా చాలా సింపుల్ ఓకే సో అన్నాయింగ్ అండ్ ఇరిటేటింగ్ అనే సెన్స్ ఇచ్చే ఇడియమ్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ ఇడియం చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్ ఏ ఆర్ ఆప్షన్ వన్లో చూస్తే వెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని ఉంది ఆ వెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి అంటే సంథింగ్ ఆ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ highly debated something that is highly debated notebook lo mir parallel ga raskochu kuda anni meanings cheptam answer ni find out cheyochu something that is highly debated e vishayam gurinchi aithe ekkuga charcha jarugutundo ee rojullo ekkuga charcha debates jarugutunnayo e question e vishayam gurinchi aithe ekkuga discussions jarugutunnayo edaithe chaala burning question undo danni manam antam vexed question and a question answer anedi inka raad anamata okay na question question laane migilipothadi dan answer inka raadu alanti questions gurinchi రైట్ మాట్లాడేటప్పుడు వెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాడతాం వెక్స్ట్ అంటేనే ఇరిటేట్ చేసే క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఒక ఒక సెన్స్లో ఇలా వాడుకోవచ
స్పీడ్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకొని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్లో కూడా పెట్టుకొని వినండి మీ కంఫర్టబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఓకే నేనైతే ఒక నామినల్ స్పీడ్ ని మెయింటైన్ చేస్తా సో దట్ ఈవెన్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ గెట్స్ టు అండర్స్టాండ్ వట్ ఐమ్ టీచింగ్ రైట్ గైస్ ఓకే చలో నెక్స్ట్ తీసుకుంటే అప్ హిల్ టాస్క్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకుని వెళ్ళాలి ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్గా రావచ్చు అప్ హిల్ టాస్క్ అంటే ఏంటి అంటే ద టాస్క్ ఎనీ టాస్క్ ఎనీ టాస్క్ దట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ టాస్క్ దట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఏ పని చేయాలి అంటే దాంట్లో చాలా ఎఫర్ట్ అవుతు అవసరం అవుతుందో రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ చాలా ఎఫర్ట్ అవసరం అవుతుందో డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట సింపుల్ చెప్పొచ్చు అప్ హిల్ టాస్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బి డన్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఓకేనా దాంట్లో చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకేనా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటి టాస్క్ మనం అంటాం అప్ హిల్ టాస్క్ బట్ రిమెంబర్ అప్ హిల్ టాస్క్ డిఫికల్ట్ అయినా కూడా మనం వాటిని అచీవ్ చేయొచ్చు వాటిని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు సో ఐ కెన్ సే గెటింగ్ అన్ ఎస్ఎస్సి జీడీ ఆర్ క్రాకింగ్ అండ్ ఎస్ఎస్సి జీడీ ఎగ్జామినేషన్ గెటింగ్ దట్ జాబ్ ఈజ్ అన్ అప్ హిల్ టాస్క్ బట్ ఇట్ కెన్ బి డన్ అది అప్ హిల్ టాస్క్ లాంటిది డిఫికల్ట్ టాస్క్ లాంటిది కానీ దాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఇవేవి కరెక్ట్ కాదు ఆప్షన్ చూడండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూస్తే థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఓకేనా సో ఇది మనం డైరెక్ట్గా మార్క్ చేయాలి దీని మీనింగ్ చెప్తాను చూడండి అ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ యా ఇప్పుడు ఆ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే చేప తింటున్నారు అనుకోండి ఫిష్ తినేటప్పుడు మీకు ఫ్లెష్తో పాటు అక్కడక్కడ మీకు ముళ్ళు వస్తాయి ఆ ముళ్ళుల్ని మనం అంటాం థార్న్స్ ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనకి ముళ్ళు ఎక్కువగా వస్తుంటాయో అప్పుడు మనం చాలా ఇరిటేట్ అవుతాం తినబుద్ధి కాదు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ ఆల్సో గెట్ అ ఫీలింగ్ దాట్ మనకి ఓన్లీ ఫ్లెష్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది థార్న్స్ లేకుండా అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ రైట్ అవునా ఓకే అలాంటి ఫీలింగ్ అనమాట అంటే థార్న్స్ అనేవి ఆల్వేస్ ఫ్లెష్లో వచ్చినప్పుడు అవి ఎలా అనిపిస్తాయి అంటే దే ఇరిటేటర్స్ ఇరిటేట్ చేస్తాయి అండ్ మనకి చాలా చాలా కోపం వస్తుంది కూడా రైట్ అన్నాయన్స్ వస్తుంది రైట్ ఇరిటేషన్ మనం అంటాం అన్నాయన్స్ సో ఈ రెండింటికి కరెక్ట్ సెన్స్ అయ్యేది ఏది అంటే థాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి నేను చాలాసేపు టైం తీసుకున్నాను ఐ నో ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా మంచి ఇడియమ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటే క్వశ్చన్లో ఫోర్ ఇడియమ్స్ నేర్చుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ టైం మిగతా క్వశ్చన్స్లో అంతా కాన్సెప్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు రైట్ ఈజీ అయితే ఫాస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు మనం కరెక్ట్గా ఓకే సో ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫోర్ ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు వాళ్ళందరికీ టూ మార్క్స్ వచ్చినట్టే లెట్స్ మూవ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ గైస్ ఓకే వీడియో పాస్ చేయండి అండ్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి సబ్స్టిట్యూషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటా సబ్స్టిట్యూషన్ స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో విన్స్ ద రేస్ అనాలా లేకపోతే విల్ విన్ ద రేస్ అనాలా లేదా హా హ్యాడ్ వన్ ద రేస్ అనాలా లేదా వన్ ద రేస్ అనాలా మీకు ఏమనిపిస్తుందో మీరు చెప్పండి ఒకసారి ఇక్కడ నో సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది కనుక తీసుకుంటే అక్కడ అండర్లైన్ చేసి ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అని మీనింగ్ అనమాట మీ ఒపీనియన్లో మీ ఒపీనియన్లో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రైట్ మీరు వినే ఉంటారు ఇట్స్ అ కొటేషన్ బేసికలీ రైట్ స్లో అండ్ స్టడీ ఆ కొటేషన్ ఎలా ఉందో చెప్తే చూపిస్తాను చూడండి ఎందుకని కూడా చెప్తా స్లో అండ్ స్టడీ విన్ అనాలా విన్స్ అనాలా దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూనో హైలీ డిబేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ బట్ ఫార్చునేట్లీ ఎనఫ్ దెర్ ఈస్ నో సచ్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ది యూనో కన్ఫ్యూజింగ్ డిబేటబుల్ ఆస్పెక్ట్ ఆప్షన్స్లో మీకు విన్నా వినసా అనే దాని గురించి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయితే లేదు రైట్ అక్కడ వేరే వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో లెట్స్ ఎలిమినేట్ ది కన్ఫ్యూజన్ హియర్ ఇక్కడ మనం విన్ వస్తుంది అనేది పక్కన పెట్టేస్తే అక్కడ ఇచ్చింది మాత్రం విన్స్ అనమాట తీసుకుందాం ఓకేనా విన్స్ ద రేస్ సో ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇక్కడ విన్స్ ద రేస్ అనేది రావడం కరెక్ట్ అనగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి మీరు వినే ఉంటారు స్లో అండ్ స్టడీగా కనుక ఏదైనా పని చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటాం అది అచీవ్ చేస్తాం తొందరపడకూడదు గావరపడకూడదు స్లోగా చేయాలి బట్ స్టడీగా చేయాలి స్లోగా చేసి ఆపేయవద్దు ఈరోజు చేసినట్టు రేపు చేయాలి ఎల్లుండి చేయాలి కన్సిస్టెన్సీ అంటాం అవునా స్లోగా ఉండాలి అండ్ స్టడీగా కూడా చేయాలి అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం రేస్ని విన్ అవుతాం కరెక్ట్ కదా సో అక్కడ అవసరం అయ్యేది ఏంటి అంటే విన్స్ ద రేస్ ఇది కరెక్ట్ చేసేది అనమాట డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మార్క్ చేసేసి వచ్చి మీరు ఆప్షన్ వన్లో విల్ ఉంది ఫ్యూచర్ టెన్స్ రాదు నాన్న ఆప్షన్ త్రీలో హ్యాడ్ వన్ ఉంది పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా రాదు
ब्लेंड अने वर्ड की ऐक्चुअल मीन टू मिक् टू मिक् वन सबस्टे सबस्टा इंकोक सबस्टा तो कलप सबस्टा इंकोक सबस्टा तो कलप टू मिक् वन सबस्टा वित् वित् अनादर और सबस्टा इंकोक सबस्टा तो मिक् मिक् करेक्ट मेरे मिक्स अने वर्ड अडरलैन चुस्को चालू ओके मिक्स मैं अटम ब्लैंड अवना अबजर्व चे मार्केट ब्लैंडर अने कोई इंस्ट्रुमेंट दुर्कता है किचन यूज ब्लैंडर मिशीन अन्ट दाँटे वैंने मिक्स रईट एलाकोवेपे और मज्जी के दूसरा मज्जी के चेयरों को यूज सर अद्ते ब्लैंड मिक्स प्रापरली सो ब्लैंडर अन्ट ब्लैंड अंत मीन मिक् सो मिक्सिंग अने से सैन स्कैटर अंत एक् चंद्र पड़े दस नाट करेक्ट डिस्यूनी अंत यूनी ऐकमत्यम लेको संबंध लेस्ट्रक्षन अंत टू डिस्ट्रा समथिंग दिन मन नाशन चयन दिश आलो इवेंट सो आपशन थ्री इज़ दि आसर ओके फ्यूजन अना कलप फ्यूजन आलो गिव यू सैन आफ मिक् अंदे हड्रेड पर्सेंट आंसर अन्न लैस मूव टू फोर्त क्वेश्चन ना अंदर की क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट वस्तना लेदा इवे चेयल यू कैन एस द क्वेश्चन आफ् इंग हिंदी मेन एग्जामे रईट चल दिश नेशन इज़ डैश टू टीच आफ् इट्स सिटन ओके दिश ने नेज फर्रा फेरा फेरा फीला सिंपल गई इक आपशन फर् अने वर्ड आपशन वन ओके अं फोर अस बिकाज़ वी आर् टाकिंग अबउट नेशन नेशन माटड़ता हम नेशन इज़ फेर अन अला फेर अन अला वेरी सिंपल फेर अंटेमो न्याय वेन ई टाक अबउट फेर ओके It gives you a sense of just or justice. Niyam gunish matra it apnu fair antam. This is fair. This is unfair antu nangala. Right? This is not fair. Niyam an niyam ane sense an matra. So fair ante niyam an matra. Right? Next fair f a r e kana ka use cheste. F a r e ane fair ane worda. A meaning is nate cost. Okay na? What is the fair ante meaning ante ante? What is the cost? Correct yada. So simple mere mardan jis kundi. This nation is dash to teach a teach teach. और वाट नाट टीच ऐक् टू ईच रईट मैं चुदा दिश ने डाश टू ईच आफ इट्स सिटन देश प्रति यानी कल अंदर की ईक्वल आपर्चुन प्रोवैड्स फेर आपर्चुन अना कदा रईट अंदर की न्याय का उ अंदर की न्याय का आपर्चुन अंटो न्याय उ देश में हंड्रेड पर्सेंट दिश ने फेर टू ईच आफ इट्स सिटन सो कास्ट गशन ले डैरक्ट आंसर आपशन टू पड़ने वाले टू मार्क्स वन लेट मूव टू फिफ्त क्वेश्चन ना ऐंटनी अड़ोस अबजर्व चीजें वीडियो पाजे आंसर चेयर की ट्रई चाहिए ना रईट सो इच्छा स्टेटमेंट को लिगे उ बट अडरलैन चर्ड चूस चालू स्मार्ट स्टूडेंट्स एवर अंत ओनली अडरलैन क्वेश्चन आ वर्ड चूस इमीडियट आंसर ने वतकतार आपशन रईट अना चूप हॉले एंटे अबजर्व चुस्टी द एग्जामर इज ट्रइंग to consume your time right make you consume your time yes or no me time ni waste cheyadaniki meeru cheyali ani cheppesi oka trap ni fix chestunnadu anamata examiner endukante statement chala pedda ga undi but adigindi matram okati the examiner is asking for an antonym avuna antonym adugutunnaru mimmalni so antonym adugutunnaru ante you just have to look for the word a word enti a word undi neatga raddam manam notebook lo meeru kuda rasesukondi okay na unfathomable एमंट मनम अनफाथमबल चाल सिंपल अनफाथमबल गुर्तको फैथम अंत बिलीव आर् अडरस्टा बिलीव आर् अडरस्टा एग्जाक्टली अडरस्टा अने से अंत फैथमबल अंत अडरस्टाबल ओके अर्थमेला अंटे फैथमबल अटा एना अर्धम का चेली अंत मन अटा अनफाथमबल ओके दट मीन यू आर्ट एबल टू अडरस्टा यू आर्ट एबल टू Understand something. If something is not understandable, इधर ना कोड़ा आदम कहानी विधान का उन्हें चाला problematic का उन्हें इधर ना कोड़ा enigma लगा उन्हें enigmatic, confusing thing आर मटा, confusing का उन्हें आदम का कोण ना उन्हें आकर use system unfathomable, okay ना? And इनको को बढ़ने कोड़ा दिसको चु incomprehensible. इधर ना आदम कावट लेतु उन्हें incomprehensible दिस कुंटा. आदम काट लेतु उन्हें वाक वेला काउतुनियन चप्पल � आपशन थ्री अन्ट कांप्रिहेबल क्वैट आपोजिट इनकांप्रिहेबल सिनम कांप्रिहेबल ऐंटनम सो आजिट वर्ड कांप्रिहेबल अंत अडरस्टाबल अर्थम होते कांप्रिहेबल अटा चाल सिंपल कदा रईट आपशन चूस्ते काटली काटेंट जरग्न गाड़ना असल माटले मेडली मेडली अंत मीन अंत इंटरफियर गुर्तपेको 
ఇఫ్ ఐ సే యు ఆర్ మెడ్లింగ్ ఇన్ మై రిలేషన్ అని అన్నాను అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మెడిల్ మీన్స్ టు ఇంటర్ఫియర్ నువ్వు అనవసరంగా తల దూర్చుతున్నావు ఓకేనా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం తల దూర్చడాన్ని మనం చూపించే వర్డ్ అవుతుంది మెడిల్ కరెక్ట్ కదా సో నెక్స్ట్ రీషేప్ అంటే దాన్ని షేప్ మార్చడం అని చెప్పేసి సో ఆన్సర్ అవుతుంది కాంప్రిహెన్సిబుల్ డైరెక్ట్ అనమాట సో అన్ఫ్యాతబుల్ చూసి కాంప్రిహెన్సిబుల్ పెట్టడానికి చాలా తక్కువ టైమే కావాలి డోంట్ రీడ్ దట్ ఎంటైర్ సెంటెన్స్ ఓకేనా రైట్ చాలు లెట్ అస్ మూవ్ టు ఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ నానా రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వీడియో పాస్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి సినని అడుగుతున్నారు అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ చదివితే చాలు లాసిట్యూడ్ అర్థం కాకపోతే సెంటెన్స్ చదువుకోండి ఓకే హింట్ వస్తుంది ద మోరల్ ఫెయిల్యూర్ వాస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ హిస్ లాసిట్యూడ్ ఓకేనా లాసిట్యూడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి గైస్ లాసిట్యూడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే స్లోయిష్ బిహేవియర్ ఏది కూడా ఓకేనా రైట్ లేజీ బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ టైర్డ్ బిహేవియర్ ఓకేనా ఇఫ్ యూ ఎవర్ వాంట్ టు గివ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ టైర్డ్నెస్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ టైర్డ్ బిహేవియర్ గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడాలి అంటే ఓకే వీక్గా ఉన్నాడు ఒక పర్సన్ చాలా టయర్డ్గా ఉన్నాడు ఓకేనా పర్సన్ చాలా తక్కువ ఎనర్జీతో ఉన్నాడు లెస్ ఎనర్జెటిక్ ఓకేనా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్గా లేడు లెస్ ఎనర్జెటిక్ చెప్పాలి అంటే వీ యూస్ ద టర్మ్ లాసిట్యూడ్ ఇది సినని అనమాట సో చూసుకోండి ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ వియరీనెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లగ్జరీ అనేది కాస్ట్ కూడా చూపిస్తుంది డిరి డిరిజన్ డిరిజన్ అనే వర్డ్ వచ్చింది డిరాయిడ్ నుంచి డిరాయిడ్ అంటేనే ఎవరినైనా మనము మాక్ చేయడం ఎవరినైనా మనం హేళన చేయడం హేళన చేయడాన్ని మాకరీ అంటాం మనం ఏమంటాం మనం మాకరీ అంటాం ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ద వర్డ్ కాల్డ్ రిడిక్యూల్ టు రిడిక్యూల్ అ పర్సన్ టు మాక్ అ పర్సన్ హేళన చేయడం దాన్నే మనం డిరాయిడ్ అంటాం డిరాయిడ్నే నౌన్ చేస్తే డెరిజన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ అలాంటి మీనింగ్ ఏం లేదు మనకు ఓన్లీ టయర్డ్నెస్ వీక్నెస్ లేదా లో ఎనర్జీ అనే మీనింగ్ కావాలి సో ఇండల్జెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి రైట్ ఇండల్జెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దేంట్లో అయినా మనం ఇండల్జ్ అవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దాన్ని మనం చాలా చాలా ఒక పని చేస్తూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం అండ్ సాటిస్ఫై అవ్వడం ఏదైనా పని మనకు బాగా నచ్చితే ఆ పని చేస్తూ చేస్తూ మనము సాటిస్ఫై అయిపోతాం రైట్ ఐ ఇండల్జెంట్ టీచింగ్ టీచ్ చేస్తూ చేస్తూ నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అలా మీకు నచ్చింది మీరు చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇండల్జెన్స్ అంటే మనకు నచ్చింది అనమాట నచ్చిన పని మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి మనం ఏం చేస్తాం సాటిస్ఫై అవుతాం సంబంధం లేదు కదా సో డైరెక్ట్ ఒకటే ఒక వర్డ్ ఉంది అదొక అదవుతుంది ఫోర్త్ వర్డ్ ఓకేనా వేరీనెస్ అన్నా కూడా టయర్డ్నెస్ ఓకేనా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టుకోండి వేరీ వేరీనెస్ అన్నా కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చూపిస్తుంది ఒకవేళ కనుక వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే మీరు ఇమీడియట్గా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎస్ఎస్సి జీడీకి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి టెట్ డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అందరికి వీడియోని ఫాస్ట్గా ఫార్వర్డ్ చేయండి అందరికి వీడియో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ఒక సెకండ్ టైం తీసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉండండి ప్యారల్గా ఓకేనా చాలా లెట్ అస్ మూవ్ టు ఆర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూస్తే వీడియో పాస్ చేయండి ఒకసారి మీకు కనిపిస్తుంది సినని మళ్ళీ అడిగారు అండర్లైన్ వర్డ్ ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఈసారి అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ అవుతుంది నెపటిజం నాకు తెలిసి Among the students, every student knows the meaning of the word nepotism. In Bollywood, there is a lot of nepotism in Bollywood. There is a lot of situation in Bollywood. ఒక పర్సన్ చనిపోయారు అనమాట ఒక హీరో చనిపోయినప్పుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ రాజ్పుత్ చనిపోయినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా అందరికి వినిపి వినిపించిన ఒక వర్డ్ అనమాట ఇది ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు పాలిటిక్స్లో కావచ్చు బిజినెసెస్లో కావచ్చు ఎక్కువగా నెపటిజం ఉంటుంది నెపటిజం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక ఫాదర్ కనుక వెల్ సెటిల్డ్ పర్సన్ అయితే మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక ఉన్న పర్సన్ అయితే అతని సన్కి ఈజీగా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి దాన్ని అంటాం నెపటిజం ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ వేసాను నెపటిజం ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీవేర్ అదే సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ కూడా చెప్పింది ఆ లీడింగ్ యాక్టర్ హ్యాస్ సెడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ దట్ నెపోటిజం డస్ నాట్ మ్యాటర్ అండ్ షీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దాట్ చలో నెపోటిజంకి మనకి సినానిమే కావాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒకళ్ళని మనం చాలా ఫేవరెట్గా చూసుకోవడం అవునా దాన్ని మనం అంటాం ఫేవరెటిజం రేపటి రోజు స్పెల్లింగ్లో కూడా రావచ్చు సో చూసుకోండి యూ ఉండాలి ఓకేనా ఫేవరెటిజం రైట్ సింపుల్ అనమాట ఫేవరెటిజం అనేది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేసుకోండి ఓకే ఫేవరెటిజం ఎవరైనా మనము ఫేవరెట్గా చూడడాన్ని మనం అంటాం ఈజీగా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం నెపోటిజం అని కూడా అంటాం రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ అవుతుంది
ओके कैपबिटी ने बटी सेलैक्टा चलो एयत क्वेश्चन को चेदा ऐडी क्वेश्चन एम चेयर मिस्टेक् फैंड चेयर एर डिटेक्शन पास आंसर ने ट्रई चे रईट चलो द षी यूज बै द वारीयर हाफ बी वन मेड आफ स्ट्रांग वारी चाल चाल ईजी अंडी ओके वन क्वेश्चन फ्रम ग्राम ऐक्चुअल डिस्कशन सेंटन सबजेक्ट एम होते षी अन्ट रईट षी यूजे एवरू अंत वारीयर का योधुड़ यूजा यूजी दाने माड़ा मैं षी अना इध सबजेक्ट अवतनी सबजेक्ट तो वे वर्ब अकॉर्ंगली रही षी सिंगलर का बट्टी वर्ब को सिंगलर उ गोइंग बै दट रूल मन षी तो यूज चाहे एपड़ना हाज़ यूज का वी डोंट यूज हाव हाव अने रा हाज़ रावल अब चाल सिंपल पाइंट ऐसा द षी यूज बै द वारीयर हाफ बीन का हाज बी ओके सो षी सिंगलर का बट्टी नैक्स्ट वे वर्ब को सिंगलर हाज बी अने सिंगलर टू सिंगलर अग्रिमेंट अने का क्वेश्चन चाल इंपारटे टापिक मन कुने रईट सो एक्त आपशन उठा बेटे ओके आपशन थ्री चूस्ते वारीयर हावन को हाव प्लेस हाज रही थ्री पेटी वन मार्क अन्ट नय क्वेश्चन को चेदा ओके ईजी उबी को फास्ट वेत रईट चलो वीडियो पाजे फिल इन द ब्लांक क्वेश्चन आंसर से ना श्याम डाश अंड डाश लैटर फ्रम हिस् एंप्लायर चला सिंपल रिसीव की स्पेंग ओके वट इज द स्पे आफ द वर्ड रिसीव रिसीव अने वर्ड की स्पेंग अदीना ई कनपड़ी आपशन ए आपशन टू थ्री ई उसे आपशन टू अं आशन थ्री आर् रांग ओके वन रिसीव ओके बट उ एस तो ओके सो आपशन वन हेल्लीपत रिसीव अने वर्ड स्पे वस्ते ईवन इफ यू नो द स्पे आफ द वर्ड रिसीव यू कैन आसर दिस् क्वेश्चन इन सैकंड अंड मूव टू द नैक्स्ट वन आपशन फोर ने एवर मार्क्सारो टू मार्क्स डैरक्ट इंत एस एस क्वेश्चन जीडी क्वेश्चन मोस्ट इंपारटेंट चयु ओके रईट लेस मूव टू द नैक्स्ट क्वेश्चन रईट नैक्स्ट क्वेश्चन तस्कटे टेन्त क्वेश्चन में पार्ट आफ द सेंटर्स अडरलैन चैर ईडीएम अन्टी ओके वीडियो पास चूँ के आईडीएम की मिम्मेल्ल मीट अड़ा आंटो चेपाले रईट चलो क्वेश्चन नंबर टेन अन्ट क्वेश्चन नंबर टेन इक चुदा ओके चलो द राबर शोड क्लीन पेर आफ् हिल वेन दुलिस मैन केम नियर मैं ऐप कोर्स डैरक्ट कवर ईडीएम्स इदोटे रईट डैरक्ट वस्तान रईट मेरे कावे इमीडियट मैं ऐप कौनलोडी कोर्स एनरोल अव्वाल स्टूडेंट्स उठे ये कांपटेट एग्जाम को प्रिपेर स्टूडेंट आना मैं ऐप डोनोडो डेमो वीडियो ने इमीडियट एनरोल अवि इंग्ली फुल फ्लैज प्रिपरेशन मैं ऐप जो हेचडी वीडियो तो मत थिटिकल पार्ट कवर जरूरत अदे थिटिकल पार्ट तो पाटू एव्री टापिक की टापिक बेस्ड टेस्ट इव जरूरी आ टेस्ट ने नीट वीडियो सोल्यूशन इच्छी मरी मैं तो एला यूज चलो जरूरत जीरो लैवल नीचे स्टूडेंट की हई लैवल एग्जामे बैंक एग्जाम दाका प्रति का अर्थम विधि चुप जरूर ऐप डोनोडी लिंक अने कामेंट स मैं डिस्क्रिपन पेटेस्टा ओके ईजी मेरे डोनोडो चूड़ो रईट चाल मंद स्टूडेंट्स चाल मंद एनरोल अंदर चाल मंद स्टूडेंट्स मैं ऐप यूज जॉब्स को हंड्रेड्स दाँटो जॉन अजी इंग मार्क्स को चलो द राबर शोड क्लीन पेर आफ् हिल पोली मैन के नियर षोइंग अ क्लीन पेर आफ् हिल षो अ क्लीन पेर आफ् हिल अंत मीन ए क्लीन पेर आफ् हिल अंत मीन ए चाल सिंपल ना टू रन अवे बारी पड़ो पारी पड़ो पारी पड़ो आर टू एस्के ऐक्चुअली टू एस्के दर मनि एस्के अंत एस्के रईट एस्के पारी अंत मेरे यूज षो अ क्लीन पेर आफ् हिल दट गई ओके इध मैं यूट्यूब कवर इडियम्स अने वीडियो एक्सप्लेन फ्री वीडियो का फाव ओके चूँ सारी डैरक्ट क्वेश्चन इवन रईट सो आंसर अप्शन फोर एवरते पड़ता वाल करेक्टन स्टोल अंड रा अवे वित् हील निजें हील कुटेडमा का शोर्ड हाउ क्लीन द हील वर् हील नीट चूपेड़मा का स्टूड सो ऐस टू षो द हील नि आ हील चूपेड़ का आंसर पारी पड़ा लैस मूव टू दवेंत क्वेश्चन लवेंत क्वेश्चन अबजर्व चेसे ऐंटनी अड़ा ट्रूथ की एंक ईजी क्वेश्चन अच्छे ना उ दिस्ज द ईजिएस्ट क्वेश्चन आफ् दिश एंटर टेस्ट ट्रूथ अंत निज अबद्धन चेपाली अंत ट्रू की आपशन अपोजिट फास्सा फा आसर आपशन फोर पेटे फास्ट अना कदा रईट फास्ट के रिटेड वर्ड उ फास्टी रईट ट्रूथ इंको वर्ड तो गुर्त वेरासीटी बर्तपेको वेरासीटी अना ट्रूथ अन्ट रईट ट्रूथ अने दी सत्यम निजा ने मन चूप्चे इंको वर्ड वेरासीटी इध एग्जामे कपचे चान्स उ रियलिटी का ले का लायलिटी का ओके लायलिटी अने वर्ड की गुर्तपेको नमकत्व मीनिंग 
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को चेदम ओके ना इकड़ा एडजस्टेंट अने वर्ड की अंडरलाइन चेस उन्हीं दानी स्पेलिंग आ दूतुना रहन्ते डू यू नो द मीनिंग ऑफ़ द वर्ड एडजस्टेंट इफ यू डू यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन सेकंड्स दे वेटेड फॉर हिम इन द एडजस्टेंट रूम अतने कोसम वेट चेस यार वालू पक्कने उन्ना � ऑप्शन बी लो चोरण डी जे उन्हीं, ऑप्शन सी लो जे उन्हीं, ऑप्शन डी ए ते तीसी सेंडी, डबल डी उन्हीं, ऐसा नो, सिंपल नो मटा, एडजेसेंट अने वर्ड की स्पेलिंग एम होती है ना ये क्वेश्चन आंते, ओके ना, सो ऑप्शन होती है एडजेसेंट डा ऑप्शन टू लो उन्हें ना, करेक्ट का, ओके ना, ऑप्शन टू नी म पक्का ना चेपे वर्ड के एडजेसेंट लो इधर आस्था हम ओके ना इकड़ जी रावड़म रांगो ओके ना लास्ट लो डबल टी रावड़मो रांगो ओके ना डबल डी रावड़म इस पेलिंग टेस्ट क्वेश्चन्स हो चाला चाला इजी क्वेश्चन्स हैं बाटा आंसर चेंडी टू टू मार्क्स हो सेकंड्स लॉस है करा लेट्स मूव टू थर्टीन्थ क्वेश आंसर चेप माने फोर्स चेस आडू, ओके ना ये वर्दी दोगे निचा वेंटी अंजे पेसी। ऐला सीज़ चेस आडू, एम पटको नहीं अंडा अंडा कॉलर अंडा। He seized a thief by his collar। ये कॉलर अने अंडा गधा शर्ट के कॉलर नहीं गधा, शर्ट को ना कॉलर की स्पेलिंग एंडी। कॉलर, चाला सिंपल एंडी दुगड़ा। स्पेल टेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चाला इजी क्वेश्चन है मटा, ओके ना? कलर कुछ मटा टले, कॉलर ये वाला डायल जाड़ों कुछ मटा टले दो, ओके ना? कॉलर वर्ड ले दो, ओके ना? तो डायरेक्ट आंसर होता नहीं कॉलर, ओके ना? डायरेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ना, चाला इजी है मटे क्वेश्चन, ओके? फोर्टीन्थ क्वेश्चन मंदी सुनते, ओक्सर अब्दुर � ओके ना ये दी अब तो जैसे इनडायरेक्ट स्पीच लो उन्ना स्टेटमेंट डा इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस अन्य कुडा असरेटिव मोड लो रास्ता हम फुल स्टॉप तेरे इंडा वाली सो ऑप्शन चूज़ ते उक्सर अन्य टलो फुल स्टॉप होंडी ऑप्शन फोर इन तीसरी सेंडी दान लो क्वेश्चन मार कुडी रांगाई पुत्न ये नहीं आने दी ऑप्शन फॉर इतने लेते हैं ओके ना वेरी सिंपल ना ना वेरी सिंपल ओके तो गुरुत्वेट कौन दी स्टेटमेंट के बिगिनिंग लो मेरे को आस्क्ड अन्य गान बिस्तर नहीं आने गोइंग बाय दिस रूल यू कैन अंडरस्टैंड दिस आस्क्ड इस एक्चुअली इन पास्ट टेंस दैट सिंपली मींस वी हैव टू मेंटेन Next कोड़ा past tense है रावली that simply means we can't use the term is we need to use the past tense of is was used just now आस्ट अन्य दी सेंटेंस लो मेरे start चेस ना बोलो past tense लो गन का statement start चेस थे continuation कोड़ा parallel या past tense लो राय आली अंटे is अन्य word चे chance लेतु only words हो सरी अंटे options लो is is उन options हो one two ये लो पता ही ओके ना four इन्हें भी तीस्या one wrong two wrong and four wrong अंटे option three अन्य देख answer अवलंब मटा three mark चेंडी डायरेक्टर टू मार्क्स होता है ये जी कहता है डेट्स मूव टू फिफ्टीन्थ क्वेश्चन फिफ्टीन्थ क्वेश्चन वीडियो पास है सी और सारी ट्राई जैसे सेंडी द चाइल्ड डैश नॉट गिल्टी ऑफ शॉप लिफ्टिंग क्वेश्चन डा सेड डा प्लीडेड डा और नैग डा ओके ना वेरी सिंपल गाइस इप्परने गुड़ा गिल्टी अने टर्म ओके वेला मैं तब पूछे एक बार तो मैंने वन्टा हूँ नॉट गिल्टी ओके वेला ओके पर्सन ने तब पूछे इले दिन गन का कोर्ट लॉ ऑफिशियल के चिपते आप लोग वन्टा हूँ ही प्लीडेड नॉट गिल्टी ही प्लीडेड नॉट गिल्टी ओके ना अर इन जैसे डंटे आप पर्सन मोरपेट को ना डो एक्जेक्टली मोरपेट को डम कोर्ट लोने तब पूछे इले सर जी पैसे आ मोरपेट को डम वाने वर्ड नहीं इंग्लिश लो टेक्निकली लॉ टर्मिनोलॉजी लो प्लीडिंग का नंटा प्लीडेड नॉट गिल्टी ओके ना सिंपल प्लीडेड नॉट गिल्टी आने दी यूसेज अनमटर लॉट अनम लो सो ऑप्शन थ्री इस कोण्डी एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लो फोर्थ ऑप्शन चूज़ थे नैगिंग अने वर्ड उन्दी दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट नैग अने दी वर्ड स्पेलिंग चूज़ कोण्� राइट आधे पासेंस और रास्ते रास्ता हम नैगड़ और नैगिंग का रास्ता हम अगर ना नैग एंटे मीनिंग एंटी एंटे सिंपल का एवर ने ना कोड़ा मनम इरिटेट चेडम मीनिंग एंट मनम इरिटेट चेडम कंटिन्यूअस का कांस्टेंट के एवर ने ना मनम इरिटेट जैसे दान एंटम नैगिंग का नमटा इकरता करता क्लियर कुंड नेक्स्ट सिक्सटीन क्वेश्चन नीचे ट्वेंटी एथ क्वेश्चन दाका अंत क्लोजस्ट क्वेश्चन अन्ट आ क्वेश्चन मेरे वीडियो पास नीड का साल्व चेयी आल रईट इयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ट्वेंटी क्लोजस्ट क्वेश्चन प्रति एस एस जीडी पेपर 
క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పక్కా వస్తుంది వన్ టాపిక్ క్లోజ్ టెస్ట్ విల్ గివ్ యూ టెన్ మార్క్స్ ఇన్ టోటల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గా సో జస్ట్ పే అటెన్షన్ టు క్లోజ్ టెస్ట్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ ని ఏదైతే క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తానో దాన్ని కొంచెం టైం తీసుకొని ఓన్ గా చదవడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ ఆప్షన్స్ చూపించినప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు పారాగ్రాఫ్ ని చదువుకోండి రైట్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ గైస్ ఓకే సో ఇట్స్ మై టైమ్ ఆర్ మై టర్న్ టు రీడ్ ద ప్యాసేజ్ రైట్ చలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ మీన్స్ డాష్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ డాష్ మీనింగ్ ఒక క్లోజ్ టెస్ట్ని ఆన్సర్ చేసే బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఈస్ టు గో త్రూ ద ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ వన్స్ వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ ది బ్లాంక్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ ఒకసారి చదివేసాయి అనమాట ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చదివేసాం నెక్స్ట్ సచ్ చేంజెస్ కెన్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యాష్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ టు అసర్టివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఆర్ ఎక్స్లామేటరీ సెంటెన్సెస్ అండ్ వాయిస్ వర్సా డ్యాష్ చేంజ్ ఇన్ నరేషన్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ వాయిస్ ఆర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ సింపుల్ టు డ్యాష్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ చలో గైస్ ఓకే ఇట్స్ టైమ్ టు టేక్ అ లుక్ ఎట్ ఈచ్ బ్లాంక్ ఇన్ అ వెరీ కేర్ఫుల్ మెటికులస్ మ్యానర్ రైట్ ఫస్ట్ బ్లాంక్ని చూద్దాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ మీన్స్ డ్యాష్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఒక సెంటెన్స్ని మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడము అంటే ఓకే అంటే ఏంటి అనేది కూడా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఓకే వెరీ సింపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం అంటే ఒక దాని నుంచి ఒక దానిలోకి మార్చడం అన్న దట్స్ ఇట్ సో మరి అదే నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ మీన్స్ అని చెప్తున్నాడు అంటే బ్లాంక్లో వచ్చేది కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే మీనింగ్ వచ్చేది అంటే చేంజ్ చేయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకేనా సో కరెక్ట్గా కూడా ఏది సెట్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ మీన్స్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ బ్లాంక్లో మీకు చేంజ్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మీన్స్ చేంజ్ ద వర్డ్స్ ఆ ఆఫ్ చేంజ్ ఆ టూ చేంజ్ ఆ చేంజింగ్ ఆ మీన్స్ చేంజింగ్ అవునా కదా జనరలీ మనం ఏమంటాం మీన్స్ చేంజింగ్ అవునా కదా మీన్స్ చేంజింగ్ ద వర్డ్స్ చేంజింగ్ ద వర్డ్స్ అవునా కదా రైట్ వర్డ్స్ని చేంజ్ చేయడమే సెంటెన్సెస్లో ఉన్న దాన్ని మనం అంటాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేంజింగ్ అవునా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేంజింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ నాన్న ఎవరైతే ఫోర్ అనుకున్నారో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ లెట్స్ మూవ్ టు సెకండ్ బ్లాంక్ నౌ ఒకసారి వీడియో పాస్ చేసి ఆప్షన్స్ చూసుకోండి ట్రై చేయండి తర్వాత వినండి ఓకేనా చూస్తే సెకండ్ బ్లాంక్లో ఏం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అబ్జర్వ్ చేయండి చదువుకుంటూ వెళ్దాం చేంజింగ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ డ్యాష్ మీనింగ్ ఓకేనా సెంటెన్స్లో ఉన్న వర్డ్స్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే మనము దేని మీనింగ్ చేంజ్ చేయకుండా సెంటెన్స్లో వర్డ్స్ చేంజ్ చేయాలి సెంటెన్స్లో ఉన్న వర్డ్స్ని చేంజ్ చేయాలి కానీ దాని మీనింగ్ని చేంజ్ చేయకూడదు దానిది అంటే దేనిది సెంటెన్స్ దే అంటే దాని తినడానికి మనం యూజ్ చేసే ప్రణౌన్ అవుతుంది ఇట్స్ మీనింగ్ అన కదా రైట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ ఆల్టరింగ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కరెక్టా సో దాని యొక్క అని చెప్పాలి అంటే ప్రొనౌన్ యూసేజ్ అనమాట ఇట్స్ అంటాం సెంటెన్స్ అనేది నౌన్ అయితే దానికి వచ్చే ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఇట్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ వన్ పెట్టండి టూ మార్క్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే సచ్ చేంజెస్ కెన్ బీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ డ్యాష్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ ఓకేనా డ్యాష్ దగ్గర చూడండి ఒకసారి ఇన్ చేంజెసా ఫామ్ ఇన్ చేంజెసా ఫామ్ ఆన్ చేంజెసా ఫామ్ ఎట్ చేంజెసా ఫామ్ ఆఫ్ ఆ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అంటాం జనరలీ మనం ఓకేనా రైట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఈస్ అ యూసేజ్ గైస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఓకేనా ఒక ఫ్రేజ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఫామ్ అనేది దాంతో యూజువల్గా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్ ఆఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ద చేంజెస్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అంటాం అవునా కదా రైట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రైట్ దాట్స్ కరెక్ట్ ఆఫ్ ఈస్ కరెక్ట్ వేరే ప్రపోజిషన్ సెట్ అవ్వవు ఫామ్ తోటి జనరల్గా ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో సెట్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ లెట్స్ మూవ్ టు నైన్టీన్త్ బ్లాంక్ ఆర్ ఫోర్త్ బ్లాంక్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి చేంజెస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ టు అసర్టివ్ ఒక నెగటివ్ సెంటెన్స్ తీసుకొని అసర్టివ్ పాజిటివ్ చేయడం ఎలా ఇలాంటి కన్వర్షన్సే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే అవునా కదా రైట్ ఆర్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే నెగటివ్ని మళ్ళీ ఇంట్రాగేటివ్ చేయడం ఎలా ఆర్ నెగటివ్ని ఎక్స్క్లామేటరీ ఆర్ ఎక్స్క్లామ
సింపుల్ సెంటెన్స్ని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ చేయడం ఎలా కాంపౌండ్ని మనము కాంప్లెక్స్ చేయడం ఎలా ఈ కన్వర్షన్స్ చదవాలి అసలు టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఓకేనా సింపుల్ సెంటెన్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఒకదాన్ని ఇంకొక దాంట్లోకి మార్చడం ఎలా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూస్తాం సింతసిస్ అని కూడా అంటాం ఎవరికైతే చిన్న పాయింట్ తెలుసో ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ చేస్తారు సింపుల్ సెంటెన్స్ గురించి మాట్లాడాడు కాంప్లెక్స్ కూడా మాట్లాడాడు అంటే మధ్యలో రావాల్సింది ఏంటి అంటే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ సో నెగిటివ్ అసర్టివ్ పాజిటివ్ కాదు కాంపౌండ్ ఆప్షన్ ఫోర్ కాంపౌండ్ పెట్టిన వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా టూ మార్క్స్ ఇవి ఉంటాయని తెలిసిన కూడా మార్క్స్ పెట్టేస్తారు అనమాట డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టండి డైరెక్ట్ టూ మార్క్స్ వస్తాయి రైట్ ఇలా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్స్ని డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలరు ఎస్ఎస్సి జీడీలో కూడా డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో ఫుల్ మార్క్స్ని స్కోర్ చేసిన ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ స్కోర్ చేయడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబుల్ అనమాట ఓకేనా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఆనెస్ట్గా మీరు టైప్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో ఫుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగారు వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ఒకవేళ మీతో మిస్టేక్స్ అయితే అయ్యాయి అనుకోండి ఆ మిస్టేక్స్ ఎక్కడయ్యో చూడండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మనం ఏదైతే మాక్ టెస్ట్ తీసుకున్నామో ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ పేపర్ ఇది రియల్ పేపర్ అనమాట యాక్చువల్గా ఇది ఫిబ్రవరి ఫస్ట్కి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రోజు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫెబ్ ఫస్ట్ రోజు కండక్ట్ చేసిన ఎస్ఎస్సి జీడీ యొక్క ట్రూ పేపర్ రియల్ పేపర్ అనమాట అదే మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేశాం ఓకేనా ఇది చేయగలిగారంటే మీరు నిజంగా ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయగలరు ఈరోజు మనం చేసింది ఒక రియల్ పేపర్ అనమాట ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ ఓకేనా సో కలుద్దాం అందరికి వీడియో కూడా నచ్చిన నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ కనుక వీడియో మీకు హెల్ప్ అనిపిస్తే వేరే స్టూడెంట్స్కి షేర్ మాత్రం చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ మాకు చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారో అప్కమింగ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ హ్యూజ్ నోటిఫికేషన్కి మీరు కనుక ఇంగ్లీష్ త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా టెట్ డిఎస్సికి గ్రామర్ పోర్షన్ కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా మీరు మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది ఏపీ అయినా తెలంగాణ స్టూడెంట్ అయినా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇమీడియట్గా కోర్సెస్లో ఎన్రోల్ అవ్వండి కోర్స్కి రిలేటెడ్ ప్రైజెస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు యాప్లో కనిపిస్తాయి చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్లో హై క్వాలిటీ ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ అనేవి మీకు నీట్గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి డెమో వీడియోస్ వినండి నచ్చితే జాయిన్ అవ్వండి రైట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ మన యాప్ని ట్రస్ట్ చేస్తారు మీరు కావాలంటే ప్లే స్టోర్లో రివ్యూస్ చూడండి ఒక్క నెగిటివ్ రివ్యూ కూడా మీకు కనపడదు ఓకేనా సో అంత ట్రస్ట్ ఉందనమాట చాలామంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ కూడా అయిన వాళ్ళు మన యాప్ యూస్ చేసుకుని ఇంగ్లీష్లో ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్ అయినా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్ అయినా లేదా స్టేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్ అయినా మన యాప్ మీకు కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది థియరటికల్ పార్ట్ ఒకాబ్లరీ పోర్షన్ గ్రామర్ కావచ్చు ఒకాబ్లరీ కావచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రతి టాపిక్ టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ కావచ్చు అండ్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు అన్నీ కూడా మీకు వన్ యాప్లో దొరుకుతాయి మీరు ఇంకా వేరే ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇమీడియట్గా మీరు కోర్సెస్లో ఎన్రో ఎన్రోల్ అవ్వండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా మన యాప్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయండి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అందరికీ కూడా ఓకేనా కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇంకొక ఇలాంటి మాక్ టెస్ట్ కనుక కావాలి అనిపిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి రైట్ సీ ఉన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో టిల్ అండ్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ గుడ్ డే అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్